Giornale Radio Nuova Un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Istituiti dall'ufficio scolastico regionale altri 1600 posti aggiuntivi da coprire con personale scolastico a tempo determinato per rispondere all'esigenza di consentire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico in base alle disposizioni sulla prevenzione del contagio da coronavirus. I nuovi posti riguardano sia il personale docente sia quello ATA. Le nuove assunzioni, sulla scorta di un documento di analisi condiviso con tutti i soggetti interessati, serviranno a coprire innanzitutto il fabbisogno di insegnanti di scuola dell'infanzia in presenza di sezioni con numerosi bambini, ma anche dei contingenti necessari a integrare il personale docente curricolare e tecnico pratico a fronte dell'aumento dell'attività nei laboratori delle secondarie di secondo grado a causa delle norme anti-covid-19, così come allo stesso livello i collaboratori scolastici necessari per l'esigenza di incrementare gli standard di pulizia e sanificazione degli edifici scolastici. E giunti ormai al termine della prima settimana di scuola in presenza e ai tempi del coronavirus, abbiamo fatto il punto con Lorenzo Lattanzi, insegnante della scuola primaria Dolores Prato di Macerata, animatore digitale per l'Istituto Comprensivo Mestica e presidente regionale e vicepresidente nazionale AIART. Come hanno vissuto questo nuovo inizio gli studenti e che settimana è stata per gli insegnanti? Da parte degli studenti sicuramente è prevalso l'entusiasmo, da parte degli insegnanti ci sono stati, adesso stanno un po' scemando, parlo anche per me, tanti dubbi, tanti interrogativi ma anche tante preoccupazioni rispetto a quelli che sono i doveri e le responsabilità, cerchiamo di fare tutto con coscienza ma non nascondo parecchie inquietudini. L'intervista completa va in onda in Oltre i titoli. La situazione della pandemia da Covid-19 nelle Marche. Stando alle informazioni rese note stamane dal Gores, nella nostra regione i positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi, 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono un rientro dall'estero, Ucraina, 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, un contatto in ambiente residenziale assistenziale, un caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1458 tamponi, 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. Per tutti gli aggiornamenti vi rinviamo al sito regione.marche.it e radionuova.com Sono state spente ieri le fiamme del rogo che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha devastato l'area ex Tubimar nel porto di Ancona. Iniziate le operazioni di smassamento. Il primo capannone, che ospita tre diversi depositi, è stato svuotato ed ora si sta lavorando nella struttura più lunga vicina ad un impianto di metano. Secondo i vigili del fuoco l'intervento dovrebbe proseguire fino a lunedì. Nel pomeriggio di ieri il PM Irene Bilotta ha firmato l'atto di sequestro di una parte del capannone data in concessione alla ditta Frittelli. Intanto sono arrivati altri esiti delle analisi dell'ARPAM sui campioni d'aria, riscontrate tracce di metalli, idrocarburi policiclici, aromatici e sostanze organiche volatili, ma sotto i livelli di tossicità. Aperta ieri mattina la nuova strada costruita dall'amministrazione provinciale di Macerata che collega la provinciale 77 Villa Potenza San Bucheto con la provinciale 361 Villa Potenza Monte Cassiano. L'intervento ricade nel territorio di Macerata e completa la variante di Villa Potenza costruita nel 2014. La strada a due corsie ha una lunghezza di circa 300 metri e una larghezza di 10,50 metri. Il progetto ha un valore complessivo di 800.000 euro 
futuro e comprende anche la realizzazione della rotatoria, illuminata di notte, costruita sempre dalla provincia di Macerata sulla provinciale 361. La nuova strada è importante per tutta questa zona del Potenza, poiché qui confluiscono cinque provinciali, alcune collegate anche con la provincia di Ancona, creando con gli ingorghi un problema di inquinamento, sicurezza e vivibilità per chi ci abita. Negli orari di punta sulla provinciale 361 transitano circa 6.600 automezzi al giorno, di cui il 75% diretto a Macerata. Questa bretella permetterà di alleggerire la circolazione a Borgo Pertinace di Villa Potenza. Di fatto escluderà la frazione da tutta la viabilità proveniente da Macerata e diretta a Monte Cassiano, Montefano e Osimo e viceversa. Avviamento alla musica e all'arte, attività all'aperto negli spazi verdi comunali, dei nidi e delle scuole d'infanzia per i bambini e ragazzi da 0 a 19 anni. Sono i contenuti del progetto Sostare del comune di Macerata, selezionato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia nell'ambito del bando Educare, volto a potenziare le iniziative a favore dei giovani e dell'infanzia dopo il lockdown. Il progetto, in partnership con Risorse Cooperativa Sociale ETS e l'associazione Utremi Onlus, potrà così beneficiare di un finanziamento di 150.000 euro per promuovere iniziative sul territorio nell'arco di sei mesi. Il progetto Sostare si muove sulla linea di azioni dirette all'inclusione sociale, al contrasto della povertà educativa minorile, alla tutela dell'ambiente e alla promozione di stili di vita sani. Si tornerà a lavorare nel cantiere per la realizzazione del nuovo Istituto Tecnico Tecnologico Statale Eustachio di Vini di San Severino Marche. Le opere ripartiranno a breve. Lo ha stabilito il commissario straordinario del governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che nelle scorse ore ha firmato un apposito decreto con il quale si è deciso per la prosecuzione del contratto di appalto stipulato nel settembre dello scorso anno. Nel decreto Legnini ordina l'immediata ripresa dei lavori e entro e non oltre il mese di settembre, sulla base dell'ordine di servizio emanato dal RUP, il responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori. Adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa Covid-19. I due asili nido di Tolentino, il Nicholas Green, situato in piazza Ugo Lamalfa, e il Cucciolo, situato in via Vitale e Vitali, risultano inadeguati e insufficienti a soddisfare tutte le richieste di iscrizione pervenute. Il Comune, mediante gli uffici preposti, ha acquisita per le vie brevi la disponibilità ad ottenere in locazione l'immobile sito in via Antonio Gramsci 31. Il costo per l'adeguamento prevede una spesa massima di 40.000 euro e la spesa mensile per l'affitto è fissata a 1.500 euro al mese. Si prevede di terminare i lavori di adeguamento da parte della proprietà entro le prime settimane di ottobre. Restiamo a Tolentino. Elezioni. Sono 14.525 gli aventi diritto al voto per il referendum, mentre sono 17.738 gli elettori che potranno prendere parte alle elezioni regionali. L'elettore più giovane è Paolo Vagni, nato il 12 settembre 2002, mentre l'elettrice più giovane è Giada Colizzi, nata il 20 settembre 2002, che proprio domenica compirà 18 anni. L'elettore più anziano, con 101 anni, è Ezio Paolucci, nato l'8 febbraio 1919, mentre l'elettrice più anziana è Pierina Salvucci, nata il 21 febbraio del 1914 e che con i suoi 106 anni è la nonnina della città di Tolentino. Con il concerto di Bruno Risas e Neri Marco Re, tenutosi martedì scorso a Caldarola in una piazza Vittorio Emanuele II, che mostra ancora le drammatiche ferite del sisma, si è conclusa la quarta edizione di Risorgi Marche. Un'edizione particolare, condizionata dalle restrizioni per il contenimento del Covid-19, ma che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 spettatori in occasione dei 20 concerti proposti tra luglio e settembre. Siamo riusciti a raggiungere i tanti obiettivi che ci eravamo posti in questa anomala estate, commenta il direttore Giambattista Tofoni. Importante, anche se fisicamente impossibilitato a partecipare, il contributo di Neri Marco Re, ideatore del festival. Neri, come ognuno di noi, sottolinea Tofoni, era e resta convinto che la cultura sia un mattone fondamentale per la ricostruzione morale delle comunità marchigiane colpite dal terremoto. 
Tutti gli incassi dei biglietti, 20.000 euro totali, sono stati devoluti ai comuni ospitanti. Significativo anche il contributo di Risorgimarche all'Anfas Sibillini Onlus, a cui è stato devoluto tutto l'incasso del merchandising per il progetto La Casa nel Cuore. Lo sport. Diaga Dieng, classe 1999, ragazzo dei record. Il marchigiano è ora il migliore al mondo. Ha corso gli 800 metri in 1 minuto 51 secondi e 68. Il mezzofondista della nazionale FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, che rappresenta l'Antropos di Civitanova Marche e l'atletica Avis Macerata, ha ottenuto questo risultato clamoroso nel corso dei campionati italiani juniores e promesse. Fidal, in svolgimento allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, nello specifico nella seconda batteria Promesse. Dieng aveva già corso sotto il record mondiale durante il meeting San Giuliano di Macerata, 5 settembre, tempo di 1 minuto 52 secondi 66, ma la gara non era sanzionata IPC. Grazie a questo nuovo acuto, Diaga si prende un primato che resisteva da ottobre 2015, quando il russo Alexander Rabotnitsky completò il doppio più giro di pista in 1 minuto 53 secondi 63 a Doha, Qatar. Gara da dentro o fuori per la Cucine Lube Civitanova che domani ore 17.30 all'Eurosuole Forum che riapre al volley dopo oltre sei mesi dall'ultima gara sfida l'Itas Trentino nel match di ritorno della semifinale di Del Monte Supercoppa. Nel mirino di entrambe le squadre c'è la finalissima in programma venerdì 25 settembre all'AGSM Forum di Verona. Per agguantare il pass, gli uomini di De Giorgi, sconfitti 3-2 nel match di andata giocato a Trento, dovranno vincere per 3-0 o 3-1, mentre un successo per 3-2 prolungherebbe la sfida al Golden Set. I trentini si qualificherebbero invece vincendo con qualsiasi risultato. La Cucine Lube ha finora sempre sconfitto Trento nella sua storia all'Eurosuole Forum. Puntiamo a vincere ovviamente per cercare il passaggio del turno verso la finalissima riferisce Osmani Quantorena sarà una gara tiratissima così come è già stata a Trento i nostri avversari hanno dimostrato di essere una grande squadra il tempo nelle marche Previsioni per domenica 20 settembre. Sulla nostra regione cielo inizialmente sereno con aumento delle nubi medio-alte nel pomeriggio ed addensamenti cumuliformi sui rilievi. Possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore più calde della giornata sulle vette appenniniche. Dalla serata possibilità di deboli piovaschi nel settore meridionale della regione. Temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza attesa inizialmente settentrionali in rotazione dal tardo pomeriggio da a sud-est lungo la costa e sud-ovest nelle zone interne, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Giornale Radio Nuova.